嗨，大家好，我是泡泡。今年的立春开始于二零二四年二月四日星期日的十六点二十三分五十三秒。立春呢是二十四个节气当中的第一个节气，四季一个新的循环的开始，非常的特殊，也非常的重要。所以，请大家再忙也记得做四件事情：踏春、躲春、咬春、藏春，你便会四时吉祥、平安顺利。一个一个来说，第一，采春，采是人们迎接春天的一个行为动作，采春呢就是别。躲在家里，而是呢走出去，去春游，去大自然当中吸收新鲜空气，到人多的地方去热闹热闹，感受万物复苏、春回大地的气息。另外，民间有一种说法，二零二四年是寡年，也叫做无春年。啥意思呢？就是二零二四年在阴历是没有立春节气的，因为立春在阳历上固定在每年的二月三号到二月五号之间，那么在阴历上的时间略有不同，而二。二零二四年立春节气在阴历上呢，它是在二零二三年的腊月二十六的，所以二零二四年在阴历上是属于无春年，又叫做寡年。一个寡字，让人有说不出的恐惧感，担心自己婚姻不稳定。老话说，寡年不宜结婚，想结婚先采春。这看似没什么科学道理，只是一个民间习俗，但其实呢，也解释得通，就是男男女女在立春这一天都去。郊外游玩，可以在路上相互扶持，互相展示青春的气息，也能增进彼此的好感，说不定就能确定关系呢。那这不就把寡给破了吗？挺有意思的。第二，躲春。农村老话说，立春日要躲春，这跟采春完全相反，就是别出去了，躲在家里吧。但不是所有人啊，只针对部分人群。这一天宜清静不动，不远行，不与外人接触。那这些人呢，是什么样的人呢？为什么别人立春当天可以大摇大摆的出门，而他们却要躲起来呢？这一类人指的是身体不好、比较虚弱的人，或者说是病人。因为立春并不意味着天气呢会一下子暖和起来，这个时节正是词冬入春、冷暖交替的时候。有时候早春的寒冷啊，甚至要比冬季还要让人难以忍受。立春这天呢，正好是冷暖气流交汇的时候，身体虚弱和大病初愈的人很容易因为气候的变化而受到侵袭。所以立春呢，这一类人。在家里躲春吧，采春跟躲春两种农村风俗，好像是在唱对台戏，各唱各的调，这也体现出我国传统民俗文化的多样性。第三，咬春，古书记载，立春之时无贵贱，嚼萝卜曰咬春，就说立春这一天，中国民间讲究买个萝卜来吃。传说在古时候呢，有一年立春的时候，某村庄瘟疫横行，人们患上了一种头重脚轻，还伴着无力的怪病。这时候村里来了一个高人，让大家吃萝卜，瘟疫就瞬间消失了。从此呢，村里的人便在立春时节呢，就用萝卜来求平安。这种习俗呢，就是我们所谓的咬春。因为萝卜未辣，取古人“咬得草根断，则百事可做”之意。后来呢，则慢慢的演化成了一种广泛的民间习俗。人们呢，会把冬天所余下的食材拿出来，制作许多美味佳肴，如春饼、春盘等，代表了大家对新一年的盼想。第四，藏春，春还有一个含义，代表姿色的意思。萌动、悸动是春的核心内涵。为什么柳叶又称春眼呢？因为它刚刚萌发，像美女的咪咪细眼，所以也常常和女子联系到一起。春天呢是繁衍的季节，这种萌动与繁衍、生机勃勃、缠缠绵绵联系在一块儿。春天呢是生发的季节，也是能量和欲望向外释放的季节。《诗经》当中就有。有女怀春的诗句，总之，春是一个让人神往、兴奋又有些惆怅的字眼，所以这个时候春心呢要保持适当的克制，需要隐藏，否则可能春光乍泄，也可能满园春色关不住，一枝红杏出墙来，所以藏春很重要，不要让你心里的春一泻千里，反正就是这个意思吧，你懂的，咱们稍微藏一藏吧。好，以上就跟大家分享了立春要做的四件事儿，我们赶紧行动起来吧！我是泡泡，拜拜。